വാർത്തയിൽ ഇന്ന് വിശദമായി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും ഉത്തരമില്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് താൻ കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരങ്ങളുമായി വൈകിട്ട് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം എൽ എ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം മാത്യു വ്യക്തമാക്കിയത് മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം എൽ എയുടെ കുടുംബവീട് അടങ്ങുന്ന ഭൂമിയിൽ പരിശോധന നടത്തിയ താലൂക്ക് സർവേ വിഭാഗം തിങ്കളാഴ്ചയോടെ തഹസിൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകും നവമി ദിനേശ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ഉൾപ്പെട്ട മാസപ്പടി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും നിരന്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന എം എൽ എ ആണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ എന്നാൽ മാത്യു കുഴൽനാടന്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോ പാർട്ടിയോ ഇതുവരേക്കും മറുപടി നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താൻ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൻ കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരങ്ങളുമായി ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ എഫ് ബി പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിലാണ് മാത്യു കുഴൽനാടനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി സി പി ഐ എം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആരോപണം മാത്യു കുഴൽനാടൻ ചിന്നക്കനാലിലെ റിസോർട്ടിൽ വീട് തന്റെ സ്ഥാപനം വീടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വീടും തന്റെ ഓഫീസിനും വേണ്ടി വാങ്ങിയ ചിന്നക്കനാലിലെ സ്ഥാപനം അത് പിന്നെ റിസോർട്ടാക്കി ഇത് നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തി ഇവിടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തി എന്ന ആരോപണമായിരുന്നു ആദ്യം പാർട്ടി ഉന്നയിച്ചത് ഇതിനെതിരെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ തന്നെ വിശദമായ മറുപടിയുമായി വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് വീണ്ടും മാത്യു കുഴൽനാടന് വിദേശ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്നും ഭാര്യയുടെ പേര് അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്ന ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി വീണ്ടും പാർട്ടി രംഗത്തെത്തിയത് എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു മാത്യു കുഴൽനാടന്റേത് ഇതിനിടയിലാണ് മാത്യു കുഴൽനാടന്റെ കോതമംഗലത്തുള്ള കുടുംബ വീട്ടിലെ നിലം നികത്തി റോഡ് റോഡിലേക്കുള്ള വീട്ടിലേക്കുള്ള വൺ വാഹനം കയറുന്നതിനു വേണ്ടി നിലം നികത്തി മണ്ണിട്ടു എന്നൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഇന്നലെ റീ സർവേ നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി എങ്കിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ നാലു മാസം മുൻപ് നൽകിയ പരാതിയിൽ സി പി എം നൽകിയ പരാതിയിൽ അവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു അതേ പരാതിയെ തുടർന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി സർവേ നടത്തി അപ്പോഴും അവിടെ നിലം നികത്തിയിട്ടില്ല കൃത്യമായി തന്നെ അനധികൃതമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ അനധികൃതമായി ഒരു പണിയും നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി അതിനിടയിലാണ് റീ സർവേയുമായി വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ഈ റീ സർവേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ആരോപണങ്ങളെ എല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഈ സർവേ നടത്താനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും താൻ തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കാമെന്ന മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം എൽ എ പറയുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് തന്റെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലേക്ക് അതായത് കുടുംബ വീടുമായി ചേർന്നൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തന്റെ പുരയിടത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചു ഭാഗം എടുക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അതിനുശേഷം വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറുന്നതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ സ്ഥലം മണ്ണിട്ട് അല്പം പൊക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് കൃത്യമായി തന്നെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു നിലം നികത്തൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന ഉറച്ചു തന്നെയാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ പക്ഷെ സി പി എം കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാത്യു കുഴൽനാടനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം അടക്കം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വിദേശ നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഒരു അന്വേഷണം തന്നെ വേണമെന്നാണ് സി പി ഐ എം ആരോപിക്കുന്നത് സി പി എം ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യവും അത് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും മാത്യു കുഴൽനാടനെ പൂർണമായും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു മാത്യു കുഴൽനാടനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന നിലപാടാണ് ഇന്നലെ കെ സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മാത്യു കുഴൽനാടനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും സി പി എം ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് വൈകിട്ട് മാത്യു കുഴൽനാടൻ നടത്തുന്ന ആ വാർത്താ സമ്മേളനം എന്തായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മകൾക്കുമെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് എന്ന് എന്ന് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നോമി ദിനേശ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്
മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയോട് ബി ജെ പി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ കരിമണൽ ഖനനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടുനിന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്നത് ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കേന്ദ്ര നിയമം അട്ടിമറിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകൈ എടുത്തുവെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു വ്യാജ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് വി ഡി സതീഷനെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പരിഹസിച്ചു വീണയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് എന്തിനാണ് കറുത്ത കാശ് അയക്കുന്നത് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള നിയമപരമായ ഇടപാടാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കല്ല അയക്കേണ്ടത് ഇത് വീണയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി എന്തിനാണ് കൊടുത്തത് പി വിക്ക് എന്തിനാണ് കൊടുത്തത് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ എന്തിനാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഇടപാടൊന്നുമല്ല അനധികൃതമായിട്ടുള്ള ഇടപാടാണ് ഇത് വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന ഇതിൽ നടന്നിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ് ആ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കേന്ദ്ര നിയമം അട്ടിമറിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം കമ്പനികളിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായിട്ട് ഇവർക്ക് പണം കിട്ടാൻ കാരണമായത് ടോൾ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം കാലോട് ബൈപ്പാസിലെ ടോൾ ഇരട്ടിയാക്കി കാറ് ജീപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിശയിലേക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് പുതിയ നിരക്ക് നേരത്തെ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു മടക്കയാത്ര നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇരു ദിശയിലേക്കും കൂടി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പുതിയ ഫീസ് നേരത്തെ ഇത് നൂറ്റി എൺപത് രൂപയായിരുന്നു പുതിയ ടോൾ നിരക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ജനങ്ങളുടെ കീശകീറുന്ന യൂസർ ഫീ പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ ജനദോഷം ശക്തമാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരായിരം രൂപ ആക്കണം എല്ലാത്തിനും കൂടെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് മാത്രം കുറയ്ക്കുന്നത് ഇതൊരായിരം രൂപ സമ്മാനമായിട്ട് ഒരായിരം രൂപ ആക്കണം ഒരു വണ്ടി പോകുന്നതിന് മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ ഇത് ഒരു വണ്ടി പോകുന്നതിന് ഒരു ടോൾ കയറി പോകുന്നതിന് മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ആരെ അറിയിക്കുന്നു വേണ്ട ഈ കൂടുന്നതൊന്നും ആരും അറിയണ്ട കുറയ്ക്കുന്നതും അറിയണ്ട കൂടുന്നതും അറിയണ്ട നിങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൂട്ടുന്നത് ഇത് ആരാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടാധികാരം തന്നത് ഏഹ് ഈ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം കൂട്ടുന്നു ഒന്നും പബ്ലിസിറ്റി എങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു അത് ഇത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് കൂട്ടുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതറിയാമോ അതെങ്കിലും അറിയാമോ നാഷണൽ അതോറിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വെറുതെ കൂട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയല്ലേ ആരെ അറിയിക്കുന്നു വേണ്ട വി വി അരുൺ നൽകും വിവരങ്ങൾ അരുൺ വലിയ ജനദോഷം ഉണ്ടോ അവിടെ കഴക്കൂട്ടം കാരോട് ബൈപ്പാസിൽ തിരുവല്ലം ടോൾ പ്ലാസയിലാണ് നിരക്ക് വർധന ടോൾ നിരക്കിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതലാണ് ഈ നിരക്ക് വർധന പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് നേരത്തെ ഉള്ള നിരക്ക് നൽകി പോകാൻ വരുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഭീമമായ നിരക്ക് വർധന അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് പലരും ഈ ഇത്രയും അധികം തുക നൽകാൻ കഴിയാതെ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഫാസ്റ്റാഗ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ആശ്വാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഈ ബോർഡുകൾ ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ തിരുവല്ലം ടോൾ പാസ് നിരക്ക് ഉള്ള ഉള്ള ഇത് കാണുന്ന ഫാസ്റ്റാഗ് യൂസർമാർക്കുള്ള നിരക്കാണ് അതായത് ഫാസ്റ്റാഗ് ഉള്ളവർക്ക് കാറിനും ജീപ്പിനുമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നൽകിയാൽ ഒരു വശത്തേക്ക് പോകാം തിരികെ വര വരാൻ കൂടിയാണെങ്കിൽ അത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അവരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും നേരത്തെ ഫാസ്റ്റാഗ് ഉള്ളവർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതായിരുന്നു തിരികെ വരാനായി നൂറ്റി എൺപതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായി നൂറ്റി എൺപത് രൂപയുമായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റാഗ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള വർധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമെടുത്താൽ കാറും ജീപ്പും വാനും പോലുള്ള ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നൽകണം തിരികെയും വരണമെങ്കിൽ അത് മുന്നൂറായി മാറും ലൈറ്റ് എൽ സി ബി എൽ ജി ബി മിനി ബസ് ആ ഗണത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു ഒരു വശത്തേക്ക് ഫാസ്റ്റാഗ് ഉള്ളവർക്ക് തിരികെ വരണം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചുമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന യാത്രക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ
എഴുന്നൂറ്റി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന യാത്രക്കാരാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുപതും എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടിയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം രൂപ നൽകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് അതും മാറും മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കും സമാനമായ രീതിയിൽ വർധനയുണ്ട് ഫാസ്റ്റാഗ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ആശ്വാസം അതും ഒരു പരിധി എന്ന് മാത്രം പറയണം അതിന് കാരണം ഈ ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള പട്ടിക ഓവർസീസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഓവർസൈസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസ് സെവൻ ഓർ മോർ ആക്സിഡൻസ് എന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ നിരക്ക് ഒരു വശത്തേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് നേരത്തെ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു അതായത് നേർ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൃത്യമായ വർധന അതിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ആയത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ആ രീതിയിൽ വലിയ വർധന ഫാസ്റ്റാഗ് വാഹനങ്ങൾക്ക് പോലുമുണ്ട് ഫാസ്റ്റാഗ് എടുത്തിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് പോലുമുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇരട്ടിയോ അതിലധികമോ ഒക്കെ നിരക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് ആളുകൾ വലിയ പ്രതിഷേധം നേരത്തെ ഈ തിരുവല്ലം ടോൾ പ്ലാസയിൽ ടോൾ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഇവിടെ ഉയർന്നതാണ് മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമരത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതൃത്വങ്ങൾ അത് ഇടത് പലത് മുന്നണികളും ബി ജെ പിയും ഒക്കെ ഇവിടെ സമരരംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശവാസികൾ ചെറിയ ഇളവ് അനുവദിച്ചു ആ ഇളവ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് ഇതുവഴി വരുന്നവർക്ക് വലിയ വാഗ്ദന ഈ ഓണക്കാലത്ത് സർവ്വതിലും വില പിടി വില കയറുന്ന കാലത്ത് വില ആളി കത്തുന്ന കാലത്ത് ഇന്ധന വില വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഈ ഓണത്ത് ഓണത്തിന് സാധാരണക്കാർ ഇതുവഴി കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ അവരുടെ കീശ ചോരുമെന്നല്ല അവരെ പൊള്ളയടിച്ചാണ് ദേശവാദ അതോറിറ്റി കടത്തിവിടുന്നത് ആരാണ് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഈ നിരക്ക് വർദ്ധന അവരെ അറിയിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന വിശദീകരണമാണ് നൽകുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ആരും ചോദിക്കാനത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ നിരക്ക് വർദ്ധന മാറുകയാണ് ഈ ഒരു ദേശീയപാത വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെ ടോൾ നൽകേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെ സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇതുവരെയും ഈ ദേശീയപാതയിൽ വന്നിട്ടില്ല കഴക്കൂട്ടത്ത് പുതിയ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ കഴിഞ്ഞ വർഷം തുറന്നതാണ് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിരക്ക് വർദ്ധന ആരും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി സ്വീകരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകുമോ എന്ന് കണ്ട് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതുമാണ് ഹരികൃഷ്ണൊപ്പം വി വി അരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അടഞ്ഞുകിടന്ന എറണാകുളം ബസലിക്കയിൽ വികാരി ചുമതലയേറ്റെടുത്തു ഫാദർ ആന്റണി പൂതവേലിൽ പുലർച്ചെയാണ് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ചുമതലയേറ്റത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദിവസത്തിലധികമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് പള്ളി കുർബാന ഏകീകരണം നാളെ മുതൽ നടപ്പാക്കാനാണ് വത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശമെന്ന് ഫാദർ ആന്റണി പൂതവേലിൽ പറഞ്ഞു ഏകീകരണ കുർബാനയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നാൽ അത് അവസാനിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായിയുടെ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് പേപ്പൽ പ്രതിനിധിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഈ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ മെത്രാപോലിത്തയ്ക്കും വൈദികർക്കും സന്യസ്തർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും എല്ലാം മാർപ്പാപ്പ തന്നെ ഒരു കത്ത് നൽകുകയുണ്ടായി ആ കത്ത് നാളത്തെ കുർബാന മധ്യയെ വായിക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകമായ നിഷ്കർഷയും അഭിവന്ദ്യ മാർ സിറിൽ വാസിൽ പിതാവിൻ്റെ കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാപ്പാപ്പാക്ക് ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരവസരമാണ് ഈ കത്തിലൂടെ കൈവന്നിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ വൈദികരും എല്ലാ വിശ്വാസികളും അതിൻ്റെ നല്ല അർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് മാർപ്പാപ്പയോടൊപ്പം നിലകൊണ്ട് സഭയോടും ജനങ്ങളോടും ഉള്ള വിശ്വസ്തത പാലിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന പുതിയ വികാരി നിയമനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിമത വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം പള്ളിക്ക് പുറത്ത് തുടരുകയാണ് സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് സ്ഥലത്ത് ശക്തമായ പോലീസ് വിന്യാസമുണ്ട് ബസ്ലിക്കയിൽ പുതുവേലി വന്ന് ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുതുവേലി എന്ത് കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വികാരി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ആ വികാരി റോമിലേക്ക് ആൻറ്റി നരികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേറെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വരാം പോസിബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഒരു ആ വ്യക്തി വരുന്നത് സഭ എല്ലാ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു വികാരി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എ സി പി ആണ് വികാരിയുടെ റൂമിൻ്റെ ച
പാന ഏകീകരണ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അടഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന എറണാകുളം സെൻറ്റ് മേരീസ് ബസിലിക്ക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദിവസത്തിലധികമായ ബസിലിക്ക അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ബസിലിക്ക നാളെ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഏകീകരണ കുർബാന അർപ്പണമായിരിക്കും നാളെ മുതൽ സിറോ മലബാർ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ അടക്കം ഇത് വളരെ കർശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധി മാർ സിറിൽ വാസിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എറണാകുളം സെൻറ്റ് മേരീസ് ബസിലിക്കയുടെ വികാരിയായി ഫാദർ ആന്റണി പൂതവേലിൽ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ജൂലൈ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നിയമന ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇന്ന് അദ്ദേഹം പോലീസ് സന്നാഹതോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയത് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ വലിയൊരു പ്രതിഷേധം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ സമയം വരെയും വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പരാതിയെ തുടർന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന നൂറോളം പേർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രതിഷേധങ്ങളില്ല അതിനർത്ഥം തന്നെ വത്തിക്കാൻ നടപടി വളരെ കർശനമാക്കുന്നു എന്നതാണ് സിറോ മലബാർ സഭയിൽ ആ സിനഡ് നിർദ്ദേശിച്ച വത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കുർബാന അർപ്പണം മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്നാണ് അസന്നിഗ്ധമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നാളെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുക ഏകീകരിച്ച കുർബാന നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകും മറിച്ച് ഈ കുർബാന ഏകീകരണം സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ കുർബാന അർപ്പണം നിർത്തിവെക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് പിന്നീട് അവിടെ ദിവ്യബലി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം കൂടി സംജാതമാകുന്നു ഇതിന് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കുക എന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധി ഇവിടെ സെൻറ്റ് മേരീസ് ബസിലേക്ക് സമീപം പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞം നീതിയജ്ഞം എന്ന പേരിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പരിപാടികൾ നടന്നിരുന്നു അത് പ്രധാനമായും തന്നെയും ഈ കുർബാന ഏകീകരണ വിഷയത്തിൽ ആ നടപടികളുമായി സിനഡ് അടക്കം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൊരു പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് ജനാഭിമുഖ കുർബാന മാത്രമേ അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അത് പക്ഷേ നാളെ മുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇനി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കുക പുതിയ പ്രതിസന്ധികളാണോ അതോ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ മനോജിനൊപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കടന്നാൽ പുതുപ്പള്ളി പോരാട്ടച്ചൂടിൽ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായ പരാജയമാണെന്ന് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ പറയുന്നുവെന്ന് ചാണ്ടിയുമ്മൻ സ്വന്തം സർക്കാരിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പറഞ്ഞത് തനിക്കെതിരെയുള്ള സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ചാണ്ടിയുമ്മൻ പറഞ്ഞു സഭാ വിഷയത്തിൽ നേതൃത്വം മറുപടി പറയുമെന്നാണ് ചാണ്ടിയുമ്മന്റെ പ്രതികരണം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടിയുമ്മൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രചരണം ആത്മവിശ്വാസം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജയ്ക്ക് പറയുന്നത് കടമെടുത്ത് മുടിഞ്ഞ കേരളത്തിൽ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് വേണോ കിറ്റ് കൊടുക്കാത്ത യു ഡി എഫ് വേണോ എന്നാണ് എന്താണ് മറുപടി ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ സ്വന്തം സർക്കാരിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അത് യാഥാർത്ഥ്യം തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞ ഒരു സർക്കാരുണ്ടോ വികസനമില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ എങ്ങനെയാണ് സർക്കാരിന് ഇൻകം ഇല്ലാതെ വരുന്നത് സർക്കാരിന് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴല്ലേ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ടാക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത എമൗണ്ട് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴല്ലേ കടമെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ പൂർണ്ണമായി പരാജയമാണ് തങ്ങളുടെ സർക്കാർ എന്ന് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ ഏറ്റു പറഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജയിക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് യു ഡി എഫിന് സമുദായങ്ങളുടെയും സഭകളുടെയും ഔദ്യോഗിക വിലാസം വേണം എൽ ഡി എഫിന് അത് വേണ്ട എന്നാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക വിലാസം യു ഡി എഫ് തേടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ലീഡർഷിപ്പ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോ ഈ ജയ്ക്കിന്റെ സഹോദരൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രധാനമായും ഈ തങ്ങളു
കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ചുയരുന്ന അധിക്ഷേപങ്ങളെ നേരിടാൻ മനക്കട്ടയുണ്ടെന്ന് ജെ സി തോമസിന്റെ സഹോദരൻ തോമസ് സി തോമസ് രാഷ്ട്രീയ മത്സരം പുതുപ്പള്ളിയിൽ നടക്കട്ടെ സഹതാപത്തോടെ പ്രതികരിക്കാനില്ല സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ അധിക്ഷേപങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തന്റെ പ്രതികരണമെന്നും തോമസ് സി തോമസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജെയ്ക് സി തോമസിൻ്റെ സഹോദരൻ തോമസ് സി തോമസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം പ്രതികരിക്കുന്നത് ചേട്ടാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഈ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്നൊരു തോന്നലുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെയുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു അധിക്ഷേപം വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെതിരെ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് തോന്നി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നാടിനോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ചർച്ചയാകുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഫേസ്ബുക്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് തികച്ചും തെറ്റായ ധാരണകൾ പരത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രതികരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ ആ പോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രചരണം ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പ്രചരണം നീങ്ങുന്നു അതിനെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഞങ്ങളൊരു പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു കുടുംബം തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അധിക്ഷേപങ്ങളെയൊക്കെ നേരിടാനുള്ള മനക്കെട്ട് ഞങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അധിക്ഷേപങ്ങളോട് തികച്ചും ഞങ്ങൾ സഹതാപമായിട്ടൊന്നും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തികച്ചും നൂറ് ശതമാനം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊരു മത്സരം പുതുപ്പള്ളിയിൽ നടക്കട്ടെ അതിനപ്പുറം ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സൈബർ ഡങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ പരാതിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പരാതിക്കെല്ലാം പ്രാഥമികമായിട്ടൊരു മറുപടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തരം പ്രചരണങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രചരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം മാത്രമാണ് തൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നാണ് തോമസ് സി തോമസ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഷിജു ചവറയ്ക്കൊപ്പം ഐശ്വര്യ അനിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുതുപ്പള്ളി സ്വത്ത് വിവാദത്തോട് പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് ജെയ്ക് സി തോമസ് പിതാവിനെ കുറിച്ച് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ സഹോദരൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സഹോദരൻ പറയുമെന്നുമായിരുന്നു ജെയ്ക്കിന്റെ പ്രതികരണം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതികരണങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹമാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എനിക്ക് കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകി നിങ്ങളടക്കമുള്ള പല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരു പത്തര പതിനൊന്നോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികസനങ്ങൾ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചർച്ചയാകുമെന്ന് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ലിജിൻ ലാൽ സഭാവിവാദം ചർച്ചയാകുമ്പോൾ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് മുന്നണികൾ എടുത്ത നിലപാട് അവർ സ്വയം വിലയിരുത്തട്ടെയെന്നും ലിജിൻ ലാൽ പറഞ്ഞു മിത്ത വിവാദത്തിലടക്കം നടന്നത് വിശ്വാസികളുടെ മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും ലിജിൻ ലാൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വീടുകളിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എൻ ഡി എ സഖ്യത്തെ രണ്ട് കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വികസനമാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഒരു ഒരു വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് വികസനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം ഈ രാജ്യത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റി വികസനത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ അറിവ് ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ഈ നിയോജക മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഒന്നും ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോയത് അവർ നേരിൽ കണ്ടതാണ് കേരളത്തിലും കേന്ദ്രത്തിലും എല്ലാം അധികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് എൽ ഡി എഫ് ഉൾപ്പെടെ പിന്തുണച്ചിട്ടാണ് അവർ അധികാരത്തിലിരുന്നു
പുതുപ്പള്ളിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അംഗം മുറുകിയതോടെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കി മുന്നണികൾ വീട് കയറി വോട്ടഭ്യർത്ഥനയുമായി യു ഡി എഫ് രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടു നാളെ മുതൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിച്ച് എൽ ഡി എഫ് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി വോട്ടഭ്യർത്ഥനയുമായി സജീവമാണ് ജി ശ്രീജിത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പള്ളിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അംഗം കൂടുതൽ മുറുകുകയാണ് ശക്തമാകുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വിവിധ കവലകൾ എത്തിക്കൊണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് മുന്നണികൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊപ്പം തന്നെ വിവിധ കവലകൾ അവിടെ എല്ലാം എത്തി ചില വീടുകളിലും ഒക്കെ എത്തി നേരിട്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ചാണ്ടിയുമ്മനും ഒപ്പം തന്നെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജയ്സി തോമസും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഇപ്പുറത്ത് ലിജിൻലാലും എല്ലാവരും ഇതേപോലുള്ള ആവേശത്തിലാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമാണ് വി എൻ വാസവൻ ഉൾപ്പെടെ ഇടത് ക്യാമ്പും സജീവമാണ് ഇടതുപക്ഷത്ത് നാളെ മുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രചരണം ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തുമെന്നതാണ് ഇടത് നേതൃത്വം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചരണത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാം ഘട്ട ഗൃഹസമ്പർക്കത്തിലേക്ക് യു ഡി എഫ് കടന്നിരിക്കുന്നു വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് എത്തി പുതിയ അഭ്യർത്ഥനകൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ചില പുതിയ ബുക്ക്ലെറ്റുകളും മറ്റും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചരണം തുടരുന്നത് ഇടതു മുന്നണിയും വീടുകൾ കയറിയുള്ള പ്രചരണമുണ്ട് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് കുമ്മനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളാണ് ഇന്ന് പ്രചരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്തായാലും പല സംസ്ഥാന വിവാദങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിനെതിരായ വിവാദങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് അതിന് മറുപടി യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നു യു ഡി എഫിനെയും എൽ ഡി എഫിനെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണം തുടരുന്നത് എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഇരുപത്തിനാലിന് വരും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികൾ മന്ത്രിമാരെയും എത്തിച്ച എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും പ്രചരണം കടുക്കുക ഏറ്റവും അവസാന പ്രചരണ ലാപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പുതുപ്പള്ളി കടക്കുകയാണ് ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മൊറാഴയ്ക്കൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുതുപ്പള്ളി ആലപ്പുഴയിൽ ലഹരി പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് സെൽ സീനിയർ സി പി ഒ ആയ ഷൈൻ കെ എസിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കഞ്ഞിക്കുഴി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഹെബിൻ ദാസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ശബ്ദരേഖയാണ് പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത് സഹോദരന്റെ മകനെതിരെ കേസെടുത്തുവെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചായിരുന്നു പോലീസിന് നേരെയുള്ള ഹെബിന്റെ ഭീഷണിയും കേട്ടലറയ്ക്കുന്ന അസഭ്യവർഷവും അടിക്കടി വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആലപ്പുഴ സി പി എമ്മിലെ പുതിയ വിവാദം കഞ്ഞിക്കുഴി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഹെബിൻ ദാസിന്റെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെയുള്ള ഭീഷണിയും അസഭ്യം പറച്ചിലുമാണ് സംഭാഷണത്തിലേക്ക് വഴിതെളിച്ച സംഭവം ഇതാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് കീഴിലുള്ള ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡായ ഡാൻസ് ഓഫിന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നു കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിന് കിഴക്ക് വശമുള്ള പാടശേഖരം ലഹരി ഉപയോഗത്തിനായി ചെറുപ്പക്കാർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു അത് യോധാവെന്ന ആപ്പിലൂടെ ജനങ്ങളും പരാതി നൽകിയതോടെ ആന്റി നർക്കോട്ടിക് സെൽ സീനിയർ സി പി ഒ ഷൈൻ കെ എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാടശേഖരത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശത്ത് കണ്ടതോടെ പോലീസ് വിശദാംശങ്ങൾ തേടി ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഹെബിൻ ദാസിന്റെ സഹോദരന്റെ മകൻ പോലീസിന് നേരെ തട്ടിക്കയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു തുടർന്ന് മാരാരിക്കുളം പോലീസ് ഇവരെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാത്തതിന് പിഴ അടപ്പിച്ച ശേഷം വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പോലീസ് ഇവരുടെ ഫോൺ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കായി വാങ്ങിവെച്ചു ഇതിൽ പ്രകോപിതനായാണ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പരിശോധന നടത്തിയ നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളായ ഷൈൻ കെ എസിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇനി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഒന്ന് കേൾക്കാം ഇന്നലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടാൻ കാരണത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാറേ ഇന്ന് ആ പെൺകുട്ടികളും രണ്ടാമന്മാരും കൂടെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ല അവര് വീട് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് കാട്ടുകടെ ഭാഗത്താന
തുടർന്നങ്ങോട്ട് കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന അസഭ്യ വർഷവും അല്ല അത് നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ സ്റ്റേഷൻ വിട്ട് സംഭവം നമ്മള് അത് നമ്മള് എസ് ഐ എസ് ഐ ആണ് അവിടെ മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയെ തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാർട്ടി കുടുംബാംഗം കൂടിയായ പോലീസുകാരൻ കഞ്ഞിക്കുഴി ഏരിയ സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസർ എന്നിവർക്ക് ശബ്ദരേഖയടക്കം വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സജീവമായി പ്രചരിക്കുന്നത് അതേസമയം താൻ പോലീസുകാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടേയില്ലെന്ന് എൽ സി സെക്രട്ടറി ഹെബിൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഡൽഹി സുർജിത് ഭവനിൽ പോലീസ് നടപടി സി പി എം ഓഫീസിന്റെ ഗേറ്റുകൾ പോലീസ് പൂട്ടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച വി ട്വന്റി പരിപാടിക്ക് അനുമതി ഇല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പോലീസിന്റെ ഇടപെടൽ ജി ട്വന്റിക്കെതിരെയാണ് സി പി എം എൽദോ ഇന്നലെയാണ് ഈ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് സി പി എം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത് സുർജിത് ഭവനിൽ അതായത് സി പി എമ്മിന്റെ പഠന കേന്ദ്രമായ സുർജിത് ഭവനിലാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇന്നലെ ജയറാം രമേശ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ അതായത് മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയിരുന്നു ഇന്നും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് ഒരു സംഘം പോലീസുകാരെത്തി ഗേറ്റ് പൂട്ടുന്ന നടപടികളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് അത്തരത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്തു അതായത് പോലീസ് അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ ആളുകളെ കടത്തി വിടുന്നില്ല വിടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അത്തരത്തിൽ ഗേറ്റ് പൂട്ടി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായും ഇവർ ഈ വി ട്വന്റി എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അടുത്ത മാസം ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച ഈ ജി ട്വന്റി സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ പല നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വി ട്വന്റി എന്ന പേരിൽ ഈ ഒരു സമാന്തര പരിപാടി സി പി എം നടത്തുന്നത് അത് ആണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് തടയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിലവിൽ ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് അനുമതിയില്ല എന്നുള്ള വിശദീകരണമാണ് പോലീസ് നൽകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇന്റേണൽ പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് അനുമതി വേണ്ട കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ച പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് അനുമതി വേണ്ട എന്നുള്ള നിലപാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു നിലപാടാണ് സി പി എം ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഡി സി പി എ സി പി എം നേതാക്കൾ കാണുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ജനാധിപത്യ ായിട്ടുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണം എന്ന കോൺഗ്രസ് ഇതിനോടകം തന്നെ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു ജയറാം രമേശ് അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് ഈ മേഖലയിൽ എത്തുകയും തുറന്ന മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും നിയമ നടപടികളടക്കം ഈ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സി പി എമ്മിന്റെ തീരുമാനമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിലവിൽ ഇപ്പോഴും ഈ നടപടി പോലീസിന്റെ നടപടി അവിടെ തുടരുകയാണ് ഡൽഹി സുർജിത് ഭവനിൽ പോലീസ് നടപടി സി ഓഫീസിന്റെ ഗേറ്റുകൾ പോലീസ് പൂട്ടി വിവരങ്ങളാണ് എം ജി നൽകിയത് താനൂർ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് പോലീസ് താമിർ താമിർ ജിഫ്രിയെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഫോറൻസിക് സർജനെതിരെയാണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ടുള്ളത് മരണകാരണം ശരീരത്തിലേറ്റ പരുക്കുകളെന്ന് എഴുതിയത് തെറ്റായ നടപടി എന്നാണ് വിമർശനം വി വി വിനോദ് നൽകും വിവരങ്ങൾ വിനോദ് വിശദാംശങ്ങൾ താമർ ജിഫ്രി കസ്റ്റഡി മരണ കേസിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതിരോധ നടപടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സർജനെതിരെയാണ് പോലീസ് ഇത്തരത്തിലൊരു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതായത് സർജൻ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാതെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി എന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം പോലീസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുന്നു ഇതിൽ പോലീസുകാരാണ് പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നത് വലിയ പ്രതിഷേധം പോലീസിനെതിരെ ഉയരുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട് നിലവിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അന്വേഷണം അത് സി ബി ഐയിലേക്ക് പോകും എന്ന ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോഴാണ് പ്രതിരോധമെന്ന നിലയിൽ പോലീസിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം വരുന്നത് ജിഫ്രിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ക്ഷതമടക്കം ഇരുപത്തിയൊന്നോളം മുറിവുകൾ ലഹരി വസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ മുറിവുകൾ കൂടി
ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് പോയത് പോലീസിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി എന്ന ഒരു ആരോപണം കൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട് താനൂർ അതോടൊപ്പം തന്നെ പരപ്പനങ്ങാടി സ്റ്റേഷനിലെ എട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡാൻസ് ഓഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ഇതിൽ പ്രതികളായി വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് പേർക്കെതിരെയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും പ്രതി ചേർത്തുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ നീങ്ങിയിട്ടില്ല ഏതായിരുന്നാലും പോലീസ് ഇത്തരമൊരു പ്രതിരോധ നീക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മറുവശത്ത് നിന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളും ശക്തമാവുകയാണ് കാരണം ജിഫ്രിയെ പിടികൂടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് ക്രൂരമർദ്ദനം നടത്തി എന്നതാണ് ആക്ഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരാതി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഗവർണറെയും ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നതും വി വി വിനോദിന്റെ വി വി വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഹർഷീനയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ കേസിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ മൊഴിയെടുത്ത പോലീസ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിലെ നാല് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയും കോഴിക്കോട് ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ കെ കെ രാജറാമിന്റെയും മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി എം എസ് അനീഷ് കുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയിലാണ് ഹർഷീനയുടെ ഉള്ളിൽ കത്രിക കുരുങ്ങിയതെന്നാണ് നേരത്തെ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഈ അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ ശരിയല്ല എന്ന നിഗമനത്തിലേക്കാണ് എത്തിയത് നാല് ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരും ഒപ്പം പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രതിനിധിയും ഐ സി പിയും ആണ് ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പോലീസിന്റെയും ആ പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നും തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ ശരിയാണ് എന്ന് വാദിച്ചെങ്കിൽ പോലും ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ഡി എം ഒ അടക്കമുള്ള വിദഗ്ധർ റേഡിയോളജിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ കണ്ടെത്തൽ തള്ളുകയാണ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയിലാണ് ഹർഷീനയുടെ വയറിനുള്ളിൽ ഈ കത്രിക കുടുങ്ങിയതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ തെളിവുകളില്ല എന്ന വിശദീകരണമാണ് നൽകിയത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ സ്കാനിങ് മതിയായ തെളിവല്ല എന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു എന്നാൽ ഈ കണ്ടെത്തൽ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹർഷീന പിന്നീട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയോളജിസ്റ്റിനെ പരിഗണിക്കാതെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് റേഡിയോളജിസ്റ്റിനെ ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡിലേക്ക് എത്തിച്ചതിലും ദുരൂഹതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അട്ടിമറി ശ്രമത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചത് എന്തായാലും ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എ സി പി സുദർശൻ നാല് മെഡിക്കൽ ബോർഡിലെ വിദഗ്ധരെ ചോദ്യം മൊഴിയെടു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒപ്പം ഡി എം ഒയുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തി ഈ നിലവിൽ ലഭ്യമായ മെഡിക്കൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് മറിച്ചൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു കാരണമായത് എന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത് എന്തായാലും ഈ മൊഴി കൂടെ പരിശോധിച്ചാവും അനുബന്ധ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക എന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെയും രണ്ട് നേഴ്സുമാരെയും പ്രതി ചേർക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഡി എം ഒ അടക്കം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് അടക്കം മറ്റ് ചില ആളുകളെ കൂടി ഈ കേസിൽ പ്രതി പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരുന്നു അവരെ ആ പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനും ആ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും സമഗ്രമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് അടക്കം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൊളിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് എം പിമാർക്കെതിരായ ധനമന്ത്രിയുടെ ആരോപണം വിചിത്രമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സംസ്ഥാനത്തെ ധനപ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം സർക്കാരിന് കെടുകാര്യസ്ഥതയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ കാണാൻ യു ഡി എഫ് എം പിമാരെ ഒപ്പം കൂട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു ആയിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ട് അതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് വലുതാക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് ഈ കമ്പനികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജി എസ് ടി വഴി നികുതി കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന സംസ്ഥാന കേരളമാണ് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ശരാശരി നികുതി വരുമാനം സ്വർണത്തിൽ നിന്നും നികുതി പിരിക്കുന്നില്ല ബാറുകളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി നികുതി പിരിക്കുന്നില്ല നികുതി പിരിവിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷെ ധൂർത്തും അഴിമതിയും അതാണ് ഈ ധനപ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം അത് ധനകാര്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യു ഡി
അപ്പോൾ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പറുടെ ചില ഉപദേശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ട് കാര്യമില്ല ബ്രഹ്മപുരത്തെ സീവേജ് പ്ലാന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബറിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് മന്ത്രി എം പി രാജേഷ് ബ്രഹ്മപുരത്തെ ബയോ മൈനിങ്ങിനായി നഗരസഭ വീണ്ടും ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയുടെ പദ്ധതി കോർപ്പറേഷൻ തനിച്ച് നടപ്പാക്കുമെന്നും പൊതുസ്ഥലത്ത് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് തടയാൻ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമെന്നും എം പി രാജേഷ് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വൻകിട മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളുടെയും നിർമ്മാർജ്ജനം ബ്രഹ്മപുരം പോലുള്ള വൻകിട മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളുടെ മുഴുവൻ നിർമ്മാർജ്ജനം കെ എസ് ഡബ്ല്യു എം പി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ലെഗസി ഈ മാലിന്യ കൂനകൾ പത്തൊൻപതെണ്ണം ബയോമൈനിങ്ങിലൂടെ മാലിന്യം വേർതിരിച്ച് സംസ്കരിച്ച് ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കും ഏക്കറക്കണക്കിന് ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വർഷം ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത് പത്തൊൻപത് വൻകിട ലെഗസി വേസ്റ്റ് സൈറ്റുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ നഗരസഭകൾക്ക് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് സ്മാർട്ട് മീറ്റർ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട പതിനായിരം കോടി രൂപ കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടാകും ബദൽ മാർഗം തേടുന്നതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതിയിലെ യോഗത്തിൽ നയപരമായ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു അല്ല ഈ നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻഡർ വെച്ചു അപ്പോൾ യൂണിയൻകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റഹീം തന്നെ പ്രോട്ടക്ഷൻ മോഡലിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായം കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം കോടി ഉപയോഗം നമുക്ക് സ്മാർട്ട് മീറ്ററിനും വിതരണത്തിനും ഒക്കെ കൂടി വരും അതിൽ പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയും സബ്സിഡിയാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മളത് നിഷേധിച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ ദോഷം പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ വെക്കുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവിന് ദോഷം വരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും ഇരുപതിനായിരം കോടിയും ചാർജ് ആറ് രൂപ വരയ്ക്കും ഉപഭോക്താവിൻ്റെ തലി തന്നെ വെക്ക വരില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ആ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്നതിനെ കളഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് ഇല്ല ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നാൽ ആ അത് നമ്മൾ കട കൊടുത്ത് ചെയ്താൽ അത് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ തലിയിൽ തന്നെ വരില്ലേ അത്രയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ സഹായം കിട്ടുന്നത് നല്ലതാണോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പോളിസി അല്ലേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടേ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ ഇരുപത്തൊന്ന് ബോർഡായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി സി എം ആയിട്ട് ലോഡ് ഷെഡ് നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ട് കഴിക്കും നോക്കട്ടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രം സ്റ്റാച്യുവിൽ നിന്നും മാറ്റില്ല നഗരപരിധിയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ള ഒരിടത്ത് പുതിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ശുപാർശ സെന്തിൽ കമ്മീഷൻ തള്ളി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഏക ഫയൽ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയും പരിമിതികളിൽ വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അധ്യക്ഷനായ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ ഇത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് സെന്തിൽ കമ്മീഷൻ നിലപാടെടുത്തു പുതിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ത്രി നിർമ്മാണത്തിന് നഗരപരിധിയിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നത് സർക്കാരിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കും പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയാൽ അവിടം മിനി ടൗൺഷിപ്പായി വികസിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇതിന് നിരവധി വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും ഇപ്പോഴത്തെ കെട്ടിടം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സമഗ്രമായ റീമോഡലിംഗ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം പൈതൃകം നിലനിർത്തി ശാസ്ത്രീയമായി റീമോഡലിംഗ് ചെയ്താൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഭരണപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലും കമ്മീഷൻ സമഗ്ര അഴിച്ചുപണി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഏതു വകുപ്പിൽ നിന്നാണോ ഫയൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഫയലിൽ തന്നെ അഭിപ്രായം എഴുതാൻ വകുപ്പുകൾ തയ്യാറാകണം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ മന്ത്രിസഭായോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യണം താഴെയുള്ള തസ്തികകളിൽ നിന്ന് അസിസ്റ്റന്റായി മാറാൻ മത്സര പരീക്ഷ നിർബന്ധമാക്കണം സെക്ഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്ന് അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായി പ്രൊമോഷൻ വേണമെങ്കിലും പരീക്ഷ പാസ്സാകണം ആശ്രിത നിയമനം സ്പോർട്സ് കോട്ട നിയമനം എന്നിവയ
കേരളത്തിൽ മിതമായ തോതിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത ചെന്നൈയിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർ വെന്ത് മരിച്ചു മുത്തശ്ശിയും മൂന്ന് കൊച്ചുമക്കളുമാണ് മരിച്ചത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് എന്നാണ് വിവരം മുത്തശ്ശി സന്താനലക്ഷ്മി കുട്ടികളായ പ്രിയദർശിനി സംഗീത പവിത്ര എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വീട്ടിൽ നിന്നും പുക ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ സമീപവാസികൾ എത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പുക ശ്വസിച്ചാണ് മരണമുണ്ടായത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം തോപ്പുംപടി ബി ഒ ടി പാലം ജംഗ്ഷനിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് ഹൈമാസ് ലൈറ്റിന്റെ തൂണിലിടിച്ചു ഏഴ് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു രണ്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് എതിർ ദിശയിൽ നിന്നും വന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാനായി ബസ് വെട്ടിച്ചതാണ് അപകട കാരണം കാനയുടെ പണി നടക്കുന്നതിനാൽ റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ നിലയിലാണ് പാലക്കാട് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കടൽ കുതിരകളുമായി ചെന്നൈ സ്വദേശി പിടിയിലായി ചെന്നൈ സ്വദേശി സത്യ ഏഴരശനാണ് പിടിയിലായത് പാലക്കാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒലവക്കോട് ഫോറസ്റ്റ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലാകുന്നത് ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി തൃപ്പൂണിത്തറ നാളെ നടക്കുന്ന അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അത്താഘോഷം പൂർണ്ണമായും ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പാലിച്ച് നടത്താനാണ് നഗരസഭയുടെ തീരുമാനം അത്തം നഗറിൽ പതാക ഉയരുന്നതോടെ വർണ്ണാഭമായ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമാകും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഘോഷയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നടൻ മമ്മൂട്ടി ഘോഷയാത്ര ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും ബോയ്സ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഘോഷയാത്ര തൃപ്പൂണിത്തറ നഗരം ചുറ്റും ഇതോടുകൂടി മലയാളികളുടെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒട്ടേറെ കലാരൂപങ്ങൾ ഇത്തവണ ഫ്ലോട്ടിൽ അണിനിരക്കും എണ്ണവും കൂടുതലായിരിക്കും തൃപ്പൂണത്ര നഗരം ജനനിബിടമായിരിക്കും തൃപ്പൂണത്ര പ്രദേശവാസികൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോപ്പുലേഷനെ കൂടി ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ജനസാഗരം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഞായർ കൂടിയാണ് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഹരിത പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന അത്തച്ചമയമാകുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് അത് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റും അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്തവണ ഘോഷയാത്ര പൂർണ്ണമായും ഹരിത ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹരിത കേരളം മിഷന്റെയും ശുചിത്വ മിഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് പരമാവധി കുറച്ചും മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിച്ചുമാണ് ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നടപ്പാക്കുന്നത് ഈ അത്തച്ചമയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തുമ്പൂർ മുഴിയിൽ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന തുമ്പൂർ മുഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വീഴുന്ന ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഓരോ കടലാസും കൃത്യമായി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബിന്നുകൾ നിക്ഷേപിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു സമ്മാന കൂപ്പണും നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരാളൊരു ഒരു ഒരു കുപ്പി വെള്ളം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കപ്പ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സമ്മാന കൂപ്പൺ കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു സമ്മാന കൂപ്പൺ നൽകുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഏകദേശം നൂറോളം പേർക്ക് വിവിധ സമ്മാനങ്ങൾ ഈ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആളും ആരവവും കൊട്ടും കുഴലും താളമേളങ്ങളുമായി വർണ്ണക്കാഴ്ചകളുടെ ഘോഷയാത്ര തൃപ്പൂണിത്തറയുടെ രാജപാതയെ നാളെ ഇളക്കി മറിക്കും ആനകൾ ഫ്ലോട്ടുകൾ വാദ്യമേളങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് നഗരം സമ്പന്നമാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ചിങ്ങം പിറന്നതോടെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കർക്കിടക തെയ്യങ്ങൾ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞു മടിയൻ കൂലോത്ത് സംഗമിച്ച ശേഷമാണ് തെയ്യങ്ങൾ ഉപചാരം ചൊല്ലിപ്പിരിഞ്ഞത് ചിങ്ങം പിറന്നതോടെ കർക്കിടക തെയ്യങ്ങളും പടിയിറങ്ങി പഞ്ഞമാസത്തിലെ ആധിവ്യാധികൾ അകറ്റാനാണ് കർക്കിടക തെയ്യങ്ങൾ വീടുകളിലെത്തുന്നത് അള്ളട സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന മടിയൻ കുലോം ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ആടിമാസ തെയ്യങ്ങൾ സംഗമിച്ചാണ് ഉപചാരം ചൊല്ലി അരങ്ങൊഴിഞ്ഞത് ആടി വേടൻ ഗളിഞ്ചൻ എന്നീ കുട്ടിത്തെയ്യങ്ങളുടെ ദേശസഞ്ചാരത്തിന് സമാപനം കുറിച്ചാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത് ക്ഷേത്ര നടയിലെത്തിയ തെയ്യങ്ങളെ തിരി തെളിയിച്ചു വെച്ച് വരവേറ്റു തെയ്യങ്ങൾ ഭണ്ഡാരം കാഴ്ച കണ്ട് മഞ്ഞക്കുറി
ഈ ആടിവടൻ തെയ്യം പൂലോത്ത് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് തെയ്യം ഒന്നിച്ചാടുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആടിയ ശേഷം തറവാടുകളിലേക്കും വീടുകളിലേക്കും സഞ്ചാരം നടത്തി പാശുപതാസ്ത്രം ലഭിക്കാൻ തപസ് ചെയ്ത അർജുനനെ പരീക്ഷിക്കാനായി ശിവപാർവതിമാർ വേടസ്വരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കിരാതകഥയാണ് ആടി വേടൻ ഗളിഞ്ചൻ എന്നീ കർക്കടക തെയ്യങ്ങളുടെ ഇതിവൃത്തം ഇനി അടുത്ത വർഷത്തിലെ കർക്കടക മാസത്തിൽ കുട്ടിത്തെയ്യങ്ങൾ ഗ്രാമസഞ്ചാരം നടത്താൻ തിരികെ എത്തും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ഓണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലെത്തുന്നത് തുമ്പപ്പൂ കൂടിയാണ് ഇവ പണ്ട് നാട്ടിൽ സമൃദ്ധമായി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തുമ്പയില്ലാത്ത പൂക്കളങ്ങളാണ് വീട്ടുമുറ്റത്തൊരുങ്ങുന്നത് ഓണപ്പൂക്കളത്തിലെ പ്രധാന ഇനമായ തുമ്പ ഏറെക്കുറെ അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു ഓണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലെത്തുന്നത് പൂക്കളവും പൂപ്പാട്ടുമൊക്കെയാണ് പാടത്തും പറമ്പിലുമൊക്കെ പൂവിലിയുമായി കുട്ടികൾ ഓടി നടന്നത് ഇന്ന് ഗൃഹാതുരമായ ഓർമ്മകളാണ് ഓണപ്പൂക്കളിൽ പ്രധാനമായ തുമ്പപ്പൂ ഇന്ന് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കാണാനില്ല അത്തം മുതൽ ഓണപ്പൂക്കളത്തിലെ നിറസാന്നിധ്യമായ തുമ്പയ്ക്ക് എന്തുപറ്റിയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല കർക്കിടക മാസത്തിൽ വളർന്ന് ഓണക്കാലത്ത് പൂവിടുന്ന ഈ ചെടികൾ ഇപ്പോൾ വിരളം ഓണത്തിന് ഏറ്റവും വിശേഷമായ പൂവാട് തുമ്പപ്പൂ അത്തം മുതൽക്ക് പത്ത പത്ത് ദിവസവും തുമ്പപ്പൂ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് തുമ്പപ്പൂ കടി കാണാനില്ല മറ്റു പുഷ്പങ്ങളും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുമ്പ ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അത് ചിലർ നട്ടു വളർന്നാൽ ചിലർ അത് ചെയ്തില്ല കർക്കിടക വാവുബലി മുതൽ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിൽ വരെ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന തുമ്പ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും പരിചരണങ്ങളില്ലാതെയും വിസ്മൃതിയിലാവുകയാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണം 